Apa itu komsel? Komsel itu adalah komunitas kecil yang terdiri dari orang-orang yang ingin bersama-sama bertumbuh di dalam iman mereka. Mereka saling menopang, mereka saling mendoakan, dan bahkan mereka saling membantu di saat satu dan yang lainnya membutuhkan. Komsel adalah tempat kita belajar mempraktekkan hubungan kekeluargaan berupa kepedulian satu sama yang lain. Yuk mari ikut Komsel. Tujuan dari Komsel adalah untuk bertumbuh dan mengalami Kristus agar karakter kita semakin hari semakin dewasa dalam Kristus. Di dalam Komsel juga kita saling mendoakan dan juga Komsel itu juga merupakan gaya hidup untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Teman-teman di dalam Komsel ini kita bisa menemukan dan memaksimalkan potensi, talenta kita, bahkan karena karena ini kasih Tuhan untuk percayakan kepada kita. Bahkan di dalam Komsel ini juga kita bisa menjadi saluran berkat, mempraktekkan bagaimana kasih karena Tuhan itu dalam hidup kita. Mengajarkan kepada kita, bahkan di dalam Komsel ini merupakan suatu wadah yang buat kita membangun diri kita sebagai bagaimana menjadi karakter Kristus. Mari kita ikut Komsel teman-teman, God bless you. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Mari. Bergabunglah bersama Komsel. Mari bersama-sama bertumbuh di dalam iman kita. Mari bersama-sama saling menopang. Dan mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Impact Community Indonesia telah mengadakan tiga kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat langsung di Gereja Impact Community Indonesia. Mall of Indonesia lantai P3 Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi Mari bergabung dalam perjalanan ziarah ke Israel dan Turki 7 Gereja Wahyu Pada tanggal 12 hingga 25 Maret 2023 Selama 14 hari bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus Dalam perjalanan ini kita berkesempatan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Israel sekaligus tujuh lokasi gereja Asia kecil di Turki. Harga tur hanya 2.995 US dollar ditambah PPN. Tempat sangat terbatas, jadi segera daftarkan diri Anda selama tempat masih tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan scan QR Code yang tertera di layar atau bisa langsung mengunjungi Boot Kanatur pada ibadah on-site Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dengan kami untuk memperdalam iman dan pengetahuan tentang sejarah Kristen di perjalanan wisata rohani ke Mesir, Israel, dan Jordan pada saat libur lebaran tanggal 17 hingga 29 April 2023 bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Harga tur hanya 3.250 US dollar ditambah PPN. Segera daftarkan diri Anda selama tempat masih ada. Untuk informasi lebih lanjut, silakan scan QR Code yang tertera pada layar atau bisa langsung mengunjungi Bud Kanatur pada ibadah on-site Gereja Impact Community Indonesia. Ibadah online Impact Community Indonesia setiap minggunya jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel Youtube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah on-site Ichi di Mall of Indonesia lantai P3. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel Youtube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau close caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia 
memiliki Impact TV 24 jam sehari 7 hari seminggu di YouTube Impact Community Indonesia yang berisi firman Tuhan, pujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi. Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe YouTube Impact Community Indonesia. Impact Community Indonesia membuka ibadah Impact Kids. Ibadah sekolah minggu secara online setiap hari minggu jam 8 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan dilanjutkan kelas-kelas melalui aplikasi Zoom. Bagi bapak dan ibu yang memiliki anak usia 3 hingga 12 tahun bisa mengajak mereka untuk mengikuti Impact Kids agar anak-anak kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan. Setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Women secara onsite. Ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Kristianus yang disiarkan secara langsung di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi semua anak muda, nantikan Ibadah Yud. Setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap dua minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta Untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di Youtube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Hany Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id at gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp Merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568. Cek desain terbaru dari Positif by YTP untuk lengkapi semangat kamu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi call center merchandise tangan pengharapan. Dan untuk pembelian Shopee atau Tokopedia, bisa dengan kata kunci pencarian tangan pengharapan. Untuk teman-teman yang ada di Jakarta, bisa datang langsung ke store merchandise tangan pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia atau MOI, lantai P3. Untuk pencarian di Google Maps, silakan cari dengan kata kunci Gereja Impact Community Indonesia. Life Changing Holy Land Journey Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land plus Turki 7 Gereja Wahyu dan Mount RCS 
12 hingga 26 Maret 2023 selama 15 hari bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus dengan biaya investasi 2995 maka kita akan menelusuri yaitu Israel dan seluruh kota-kota yang ada di Israel dan juga kita akan pergi ke Turki tujuh jemaat di Kitab Wahyu beserta dengan Kapadokia dan Mount of Ekres gunung salju yang kita akan nikmati di Turki kami berharap Anda bergabung bersama dengan kami jangan lewatkan kesempatan perjalanan life changing journey ke Holy Land di dalam nama Yesus bisa ikut Amen Amen seat terbatas segera daftar di boot kadatur ataupun nomor yang ada tertera di video ini Tuhan memberkati info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sudah semua? Saya bersuka cita sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Selamat bergabung dari ibadah Weekend Service Impact Community Indonesia. Buat saudara yang baru pertama kali hadir, welcome home, welcome aboard. Selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia. Kita sudah ada di bulan yang baru, yaitu bulan Februari. Saya percaya kalau Tuhan sudah menyertai kita satu bulan, di sepanjang bulan Januari 2023 Maka Tuhan yang sama akan menyertai kita di sepanjang bulan Februari ini Bagi saya yang pertama kali hadir Atau saudara yang sudah join di dalam Gereja Impact Community Indonesia secara online Bisa mengirimkan kolom chat Dari mana saudara berhasil Kami mau menyambut kehadiran saudara semua Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara semua Dan jangan lupa untuk sharing ibadah hari ini agar lebih banyak lagi orang-orang bisa diberkati lewat ibadah hari ini dan ibadah kita disertai dengan septata dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, sementara kita akan menyaksikan video perjuangan daripada guru-guru pedala Indonesia yang memajukan pendidikan anak pedala Indonesia itu tidak lepas daripada support dan dukungan Bapak Ibu semua. Dan setelah itu kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Elvis Ferdinand akan memiliki dalam pujian saya mengajak saudara untuk menyembah Tuhan dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Henny Kristianus, selamat beribadah. Halo, kita baru sampai di Bandara Supadio. Kami akan mengunjungi Center Sangat Pengharapan di beberapa titik. Besok juga saya akan survei ke desa baru yang sekolahannya nggak jalan karena nggak ada guru. Doakan supaya perjalanannya lancar karena lagi musim hujan, becek banget. Kita akan update apa yang kita kerjain di sini dan bagaimana keadaan anak-anak di pedalaman Kalimantan Barat. Kami dalam perjalanan ke Kuala Behe untuk mensurvei satu sekolah yang nggak ada guru, jalanannya rusak parah. Jadi kami nggak bisa naik mobil. Mobilnya tadi uh, terpaksa berhenti di jalan aspal terakhir. Kami harus naik motor sekitar hampir dua jam menuju Kuala Behe dengan rute yang cukup sulit, udah mental-mental gitu di bangku. Panas tapi anginnya dingin ya. Motor kita kondisinya sekarang banyak kempes lagi. Luar biasa ya. Cuma tetap semangat pengen lihat anak-anak di Kuala Behe. Ye. Ini yayasan namanya Tangan Pengharapan. Menjangkau yang sulit dijangkau. Memberi harapan untuk mereka yang ada di pedalaman. Mari berkontribusi bagi negeri dengan menjadi sponsor guru pedalaman. 
Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Kami menahan iman.
bersyukur Kami punya Tuhan yang hebat Kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang setia Yang berjanji hanya menggerapi Bagi setiap kami yang percaya Yang berharga Yang berserah Oh Tuhan Kami memanggil namamu Yesus Tuhan Yesus Tuhan Nama yang menyelamatkan Nama yang memulihkan Oh nama di atas segala Nama yang berkuasa Dan hanya kepadamu Kami datang berseru Yesus Yesus Tuhan oh, Yang dapat dan yang sanggup Melakukan segala perkara Yang mustahil bagi kami manusia Sesungguhnya itu yang kau kendak Karena engkau lah jaminan buat kami Kami tak perlu takut Kami tak perlu ganda Engkau yang bersama kami Mari yang percaya angkat kedua tangan kita Kau penghiburku saat 
Kudus pimpin kami, menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinanmu sepenuhnya. Biar hanya kebenaran yang dibukakan, biar ada hidup yang diubahkan, ada hati yang diubahkan, ada akal budi yang dibaharui pagi hari ini. Tuhan menyerahkan umatmu ke dalam pimpinanmu, kiranya engkau berkenan memampukan hambamu dan mengurapi setiap ucapan bibirku. Di dalam nama Yesus, biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan, umat yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, Amen. Katakan kanan kirimu, kamu akan diberkati. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Kristen banget sih jawabnya. Apa kabar? Tuhan baik, bilang gitu dong. Ya, gaya Ichi yang baru ya. Kalau saya tanya, apa kabar semua bilang? Tuhan baik, haleluya. Pagi hari ini saya akan khotbah tentang what keep us going. Apa yang akan terus membuat kita bertahan. Apa yang akan membuat iman kita nggak goyah. Apa yang terus membuat kita semangat meskipun tantangan nggak mudah. Yang pertama vision, katakan vision. Yang kedua wisdom, katakan wisdom. Yang ketiga katakan friends, katakan friends. VWF ya, 
Yang pertama saya akan bahas tentang visi. Amsal 29 ayat 18 berkata, Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Mari lihat terjemahan dalam KGV, King James Version. Dikatakan, where there is no vision, the people perish. Kalau nggak ada visi, maka umatku binasa. Penting sekali kita punya visi dalam hidup kita. Anak-anak perempuan yang mau nikah selalu tanya sama calon suamimu, apa tujuan hidup kamu? Apa yang kamu mau bangun ke depan? Where are we going? Seorang pria yang gak punya visi tentang masa depan, gak akan bisa memimpin keluarganya. Ya jalanin aja lah, no. Kita mesti ngerti kita hidup buat apa. Visi membuat hidup kita tuh jadi punya arah, punya tujuan. Fokus kita lebih terarah, lebih tajam. Seperti Paulus berkata, kita tidak seperti petinju yang sembarangan memukul. Kalau kita punya tujuan, punya visi, keputusan kita lebih akurat. Harus ke kanan atau ke kiri. Saya suka terjemahan Net Bible. Dikatakan begini, When there is no prophetic vision, the people cast off restraint. Yang artinya, ketika tidak ada visi yang prophetic, saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari ya, pewahyuan dari Tuhan tentang tujuan hidup kita. Kalau kita nggak punya pewahyuan dari Tuhan, untuk apa Tuhan menciptakan kita, orang menjadi lepas kendali, liar. Hidupnya nggak terarah, serampangan. Nggak heran kita lihat orang hidup tuh kayak nggak punya tujuan. Hidup sembarangan, wasting time, buang-buang energi. Mereka nggak pakai waktu, tenaga mereka untuk tujuan yang pasti. Kita lihat anak muda nongkrong-nongkrong di pinggir jalan tanpa tujuan. Bahkan mereka kumpul-kumpul nggak -kumpul, jelas. Ibu-ibu. Ngantar anak sekolah, ngumpul-ngumpul gak jelas. Why? Karena gak ada tujuan. Nah hidup kita harusnya punya tujuan. Tadi pagi keren sekali kok bisa sehati. Kami gak bahas apa yang kami mau sampaikan. Tapi suami saya bagikan tentang tiga tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertanya, pertama kehendak daulat Tuhan. Yang kedua kehendak Tuhan secara moral, dan yang ketiga, kehendak Tuhan secara spesifik. Nah yang saya bagikan adalah, kehendak Tuhan secara spesifik. Ini yang dimaksud dengan prophetic vision. Ketika saya uh, ikut Tuhan tahun 94, gereja membimbing saya untuk saya baptis. Biasalah ya, gereja selalu gitu. Jiwa baru diajak baptis, lalu diajak komsel, lalu diajak pelayanan. Tidak pernah ada yang memberitahu saya bahwa hey Tuhan itu punya kehendak dalam hidup kamu. Tuhan itu punya tujuan, Tuhan sudah mendesain sebuah masa depan buat kamu. Kamu harus berdoa sungguh-sungguh supaya kamu mengerti apa kehendak Tuhan untuk kamu. Tidak pernah ada yang kasih tahu saya itu, jujur aja. Semua cuma ngajarin firman, firman, firman pemuritan, biasalah roh kudus, baptisan, ini dan itu. Semua itu baik. Tapi ternyata mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita sangatlah penting. Visi dari Tuhan nggak sekedar membuat kita punya tujuan hidup. Hidup kita jadi lebih bermakna karena kita punya tujuan. Yang setuju katakan amin. Kita juga akan lebih bersemangat ketika kita ngadepin tantangan. Kita nggak mudah menyerah. Karena waktu kita punya tujuan Tuhan dalam hidup kita dan kita tahu itu. Apapun tantangannya, kita akan berpegang pada janji Tuhan. Mazmur 139 ayat 16 adalah ayat yang Tuhan taruh di hati saya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Lihat luar biasa enggak? 
Waktu seorang janin ada dalam kandungan ibunya. Ketika Anda ada dalam kandungan ibu Anda dan sedang Tuhan bentuk di rahim ibumu. Dalam kitab Tuhan, kira-kira kitab apa ini? Kitab kehidupan. Di dalam kitabnya Tuhan, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya Artinya Tuhan punya perfect will Kehendak yang sempurna dalam hidup kita Betul Tuhan kasih kehendak bebas untuk kita memilih jalan hidup kita Tuhan kasih kehendak bebas Kamu akan ambil A atau B Tapi ternyata kalau Anda mau hidup Anda sempurna dalam kehendak Bapa, Anda harus kembali lagi kepada sang pencipta Kenapa? Karena hanya sang pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. Kalau saya lagi bikin masakan. Semua masakan rata-rata basicnya sama. Apa? Bawang putih, bawang merah. Betul nggak? Daun bawang rata-rata pakai jahe kadang-kadang. Kita potong-potong-potong-potong. Orang lihat kita mau masak, saya taruh ayam mentah, ayam bisa dimasak apa saja. Hanya saya yang tahu saya mau masak apa hari itu. Bisa paham? Yang paling tahu untuk apa Anda diciptakan cuma sang pencipta. Dia yang tahu apa yang dia tulis di kitabnya tentang hari-hari yang dia mau untuk hidupmu. Dan saya mengejar Tuhan ketika saya dapat ayat ini. Saya doa pagi, siang, malam hanya bertanya satu hal. Apa yang Tuhan mau untuk hidup saya? Tuhan tidak langsung jawab. Tuhan ajari saya dari hal-hal kecil. Saya selama ikut Tuhan. Saya diajak pelayanan. Anda tahu pelayanan saya yang pertama apa? Kecrek, 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 breng. Kecrek, 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 breng. Saya apa? Penari. Saya penari di gereja. Dari kecil umur 6 saya udah balet. Jago lah dikit. Kemudian saya disuruh jadi singer. Karena dianggap suaranya boleh, boleh. Nyanyilah saya. Kemudian jadi worship leader. Kemudian sempat jadi worship pastor. Akhirnya saya karena pengalaman-pengalaman ini. Saya mengambil keputusan kuliah di Hillsong Bible College. Dengan major creative and art majoring in vocal. Menjurus banget gak tuh? Vokal bos. Coba susah saya nyanyi, malu-maluin. Gak berani saya nunjukin dalam tanda kutip kehebatan saya bernyanyi. Karena saya gak ada apa-apanya dibandingin Cika. Singer Ichi. Gak ada apa-apanya dibandingin Rusahana ya. Hari ini saya gak jadi Henny Simorangkir bukan? Kira-kira menurut Anda sia-sia nggak? Berapa tahun saya sekolah segitu? Bayarin guru nyanyi saya. Setengah jam itu 30 dolar Australian. Setengah jam. Saya kerja sejam 10 dolar. Kalau kita hitungan dagang, bokang tahu. Rugi, bocuan. Investasi sia-sia bertahun-tahun sekolah, buang waktu, buang uang. Nggak balik tuh. Hari ini gua nyanyi nggak ada yang bayar. Bisa paham maksud saya? Kenapa? Karena nggak ada yang kasih tahu saya pelayanan itu baik. Saya nggak bilang mimpin pujian itu nggak baik. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak yang sempurna bagi saya. Saya baru ngerti bahwa Tuhan panggil saya pertama untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan. Yang kedua, Tuhan panggil saya untuk menyampaikan, untuk mengajar firman Tuhan. Saya nggak pernah tahu bahwa saya itu diberi kemampuan sama Tuhan untuk mengajar. Katanya kalau saya yang ngajar orang jadi ngerti. Padahal versi marah-marah. Haters banyak yang bilang, korbah kok marah-marah. Saya kasih tahu rahasia, jangan kasih tahu kemana-mana. Khusus jemaat Ici aja. Saya sendiri sebel dengerin saya khotbah. Jadi waktu rekaman itu diulang, Sebenarnya, sebenarnya nih bela diri dikit. 45 menit khotbah tuh nggak semuanya marah-marah. Bener nggak? 
Ada lucunya. Ada bengongnya. Campur aduk katanya kayak sayur asem. Tapi herannya justru bagian yang saya ngomong nggak berhenti dan kenceng. Itu yang viral. Ibu-ibu dengar saya bla gitu. Itu yang viral. Berarti orang lebih demen saya marah. Waktu covid saya ngekotbah depan kamera nggak ada emosinya diprotes. Begitu saya khotbah di mimbar, Pak Riza langsung bilang gini, nah ini yang gue demen, dia bilang gitu. Berarti anda lebih suka saya? Marah-marah. Ada istilah jema- pengerja ICI, penekanan, penekanan. Bukan marah-marah. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sebenarnya ini aja udah jelas ya, benar gak? Bahwa Tuhan punya rancangan nggak buat anda? Yeremia 29 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saya dapat ini dari khotbah suami saya tadi pagi, saya kaget kok sama ayatnya. Karena aku mengetahui segala rencanaku bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Keren gak sih? Nah Tuhan punya tujuan untuk hidup kita. Mari temukan tujuan Tuhan yang spesifik bagi hidup Anda. Apa sih yang Tuhan mau dengan kita? Karena begitu Anda mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan hidupmu. Kamu tuh sudah tidak ragu melangkah. Ibaratnya milih julusan kuliah udah mantep. Sayangnya waktu saya nemu tujuan Tuhan dalam hidup saya, saya udah umur 28. Mau kuliah lagi udah telat. Anak masih lahir baby saya harus urus. Akhirnya saya learning by doing. Kita kalau punya visi dari Tuhan, saya kasih tahu. Tantangan selalu ada. Percaya nggak saya ngalamin begitu banyak masalah di tangan pengharapan? Anda pikir menolong orang miskin gampang? Saya mau kasih tahu. Pekerjaan yang tersulit yang saya pernah lakukan selama saya hidup adalah ngurusin orang. Kita yang mau nolong dia aja kayak dia yang nolong kita. Saya sampai ngemis. Please let me help your children. Saya dipalak-palak, dimintain duit, suruh bangunin rumah. Gereja minta dibangunin. Yang kayak gitu-gitu kalau masuk kampung tuh. Kalau nggak nurutin, ditutup jalan kita. Musuh saya bukan beda agama, yang seiman dan sejawatan. Tahu dong, lihat aja di YouTube. Tukang bakmi, musuhnya tukang bakmi yang lain katanya. Ironi. Kesulitan saya memenangkan masyarakat adalah orang yang sama-sama percaya Yesus beda aliran, tidak suka. Saya bilang gini, makanya dari dulu gue nggak mau punya gereja tuh begini. Kenapa sih mesti ada tembok-tembok denominasi? Makanya gereja kita nggak pakai kata denominasinya di depan. Karena itu cuma legalitas, karena kita perlu punya izin. Kita adalah orang percaya yang berdampak bagi bangsa, katakan amin. Saya nggak mau pakai denominasi-denominasi. Saya bilang, itu cuma bikin kita jadi bangun tembok. Saya undang umat katolik datang ke gereja ini. Saya undang agama lain boleh datang ke gereja ini. Saya nggak peduli mereka duduk dengan pakaian seperti apa. Mereka rindu dengan kebenaran. Dan menurut saya kebenaran kasih buat semua agama bisa diterima. Kenapa harus bikin sesuatu yang membuat orang jadi nggak mendengarkan kebenaran. Saya udah bilang dari awal kita running gereja ini. Kalau ada yang datang ke sini dan anda lihat. Ih. Ini gereja, jangan kasih tahu, biar aja. Mungkin dia nyasar, puji Tuhan. Ada yang nyasar. Dia du- dia datang, dia masuk, terus ada yang samperin. Mbak, mbak, salah tempat ya? Loh, ini bukan mall? Bukan katanya, ini gereja. Ya, dia pergi. Mesti jangan, biar aja. Mari, kalau Anda mau bertahan, Dalam hidup ini. Anda bisnis. Anda mesti tanya Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan mau saya lakukan di bisnis saya? 
Apa tujuan saya? Waktu anda bekerja, doa tanya Tuhan. Saya kerja ini, Tuhan mau saya bikin apa? Percayalah, dimanapun engkau ditempatkan, Tuhan punya tujuan. Amen. Kalau kita punya tujuan, kita akan bertahan. Orang yang kerja di tangan pengharapan, hanya mengharapkan upah. Tidak akan bertahan lama. Tapi mereka yang punya visi yang sama, mereka akan bersama-sama. Sama dengan staff. Jangan cari karyawan yang nggak punya visi yang sama. Kan Anda nggak bisa membangun bersama orang-orang yang tidak punya tujuan yang sama. Kalau Anda mau nikah, Anda harus pastikan Anda nikah dengan orang yang setujuan. Saya menemukan banyak pernikahan yang jadi tidak sepadan karena beda tujuan. Yang selanjutnya, apa yang membuat kita terus bertahan, what keep us going adalah wisdom from God. Hikmat yang dari Tuhan. Tahun depan, Pak Presiden Jokowi bilang merupakan tahun-tahun yang genting. Genting tuh artinya nggak mudah, banyak tantangan yang luar biasa. Hidup kita aja banyak tantangan, betul nggak? Dari Keluarga, rumah tangga, iblis itu selalu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari celah, untuk menyerang hidup kita, melemahkan iman kita dan menjatuhkan kita. Jaga hidupmu, jaga hatimu. Kita melayani, saya contoh hidup saya aja. Waktu saya siapin khotbah, hati saya harus bersih. Kalau hati saya tidak bersih, misalnya saya lagi marah sama suami saya, Saya lagi marah sama anak saya atau marah sama siapa? Hati saya tidak nyaman, pasti tidak dapat apa-apa tuh. Karena Tuhan menjatuhkan hikmatnya dalam hati kita. Kenapa Firman Tuhan berkata Amsal 4 ayat 23 jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena Tuhan itu menaruh hikmatnya di hati kita. Makanya kita harus jaga hati kita. Kalau Anda menghadapi tantangan, dengar, Anda harus tenang. Damai sejahtera Allah yang Anda harus minta supaya Anda tenang. Kalau Anda tidak tenang, Anda kacau, Anda tidak bisa mendengar Tuhan. Makanya kita butuh sendirian, bahasanya me time, waktu sendiri. Setiap hari di tengah-tengah jadwal Anda yang padat dari pagi sampai malam, Anda harus bisa menemukan waktu sendiri. Jangan pakai alasan waktu sendiri Anda pergi jauh-jauh, sebenarnya bukan sendiri. Sendiri plus yang satu itu. Bisa ngerti maksud saya? Waktu sendiri saya adalah ketika pagi hari, suami saya belum bangun, saya turun ke bawah, saya duduk dengan iPad saya, Saya taruh kopi di sampingnya. Saya mulai merenung. Saya diam. Saya merem sedikit, tanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat saya. Tuhan mulai ajar saya. Kita harus belajar diam, tenang, dan fokus sama Tuhan. Kita nggak boleh terus memusingkan. Mikirin utang, mikirin ini, mikirin itu. Udah nggak usah dipikirin. Ambil waktu tenang. Karena kita butuh hikmat Tuhan. Waktu hidup menghadapi apapun. Anda harus punya waktu tenang dengan Tuhan. Supaya dia menjatuhkan hikmatnya dalam hati kita. Tahukah Anda bahwa hikmat yang dari Tuhan. Yang membuat Salomo menjadi raja yang bijak dan adil. Satu raja-raja 10 ayat 24. Baca sama-sama. Seluruh bumi. Berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Lihat, hikmat itu ditaruh Tuhan di mana? Dia katakan di hati saya. Kita harus minta hikmat sama Tuhan dalam memutuskan apapun dalam hidup kita. Mau ke kanan atau ke kiri, kita harus terus atau berhenti. Jangan banyak ngomong sama orang. Kalau punya masalah tuh ya boleh curhat. Tapi jangan kemana-mana. Curhat sama orang yang tepat, yang Anda bisa percaya. Orang yang bisa memberi masukan yang 
baik dalam hidup Anda. Nanti sebentar saya bahas itu di akhir. Tapi yang paling penting curhat sama Tuhan. Waktu berdoa, jangan terlalu banyak ngomong. Saya tahu waktu Anda stres, Anda punya banyak kebutuhan, Anda pengen cerita sama Tuhan. Tuhan, gini, 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 boleh. Tapi izinkan beri waktu sebentar diam di kaki Tuhan. Izinkan dia bicara dalam hatimu. Tuhanlah sumber hikmat kita. Kalau sedua ayat yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Tahukah Anda hikmat yang dari Tuhan membuat Anda cerdas. Membuat Anda mengerti banyak hal yang mungkin Anda tidak pernah pelajari sebelumnya. Tadi saya jelaskan bahwa saya kuliah di Hillsong, jurusannya Creative and Art, majoring in Foco. Ada nggak hubungannya sama pelayanan saya hari ini? Saya punya yayasan tangan pengharapan yang notabene ngurusin orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Itu nggak dipelajari di Hillsong. Gak ada pelajaran itu untuk bikin program, untuk bikin proyek, bikin SOP, bikin sistem di yayasan. Bagaimana bisa kontrol center ada 85, ada 6100 anak, seluruh Indonesia, ada 8 asrama, ada satu mobile klinik, ada beberapa tim pemberdayaan di seluruh Indonesia. Bagaimana kontrol mereka semua? Saya kasih tahu kenapa saya bisa bikin program. Kenapa saya bisa bikin proyek, bagaimana saya bikin sistem, dan lain sebagainya. Hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan memampukan kita mengerjakan hal-hal yang dia mau kita kerjakan tanpa kita pelajari sebelumnya. Saya bisa bicara sama guru-guru pedalaman tangan pengharapan di annual meeting setiap tahun seperti kemarin. Saya harus ngomong sama semua perwakilan dari seluruh daerah tanpa bawa catatan. Saya tidak bawa iPad saya, saya tidak buka buku, saya tidak pakai PPT, saya duduk dan cerita sama mereka. Seperti seorang mama. Saya ngomong satu jam. Semua dari hati saya. Kenapa? Karena hikmat itu ndak ada di buku. Hikmat itu ndak ada di otak. Hikmat itu di hatimu. Tuhan mengajari kita banyak hal kalau kita bergantung pada hikmat dari Tuhan. Makanya ada lagu yang berkata, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tahu lagu itu? Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu Amsal 3 ayat 5. Mengajar kita supaya kita percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus percaya bahwa Tuhan maha tahu. Anda nggak bisa bilang, saya ini master bisnis urusan Harvard. Urusan bisnis udah Tuhan jangan urus-urus. Tuhan urus gereja aja. Tuhan nggak ngerti apa-apa soal bisnis saya. Enggak. You won't believe it. He's the master of everything. Amen. Dia pencipta segalanya. Apa yang dia nggak tahu? Anda jangan so tahu. Malah itu harusnya. Belajar ngandelin hikmat Tuhan itu sumber kemenangan kita. Anda pikir ngurus anak gampang? Ngurus anak menurut saya pekerjaan tersulit di dunia ini. Anak kalau udah mulai lebih dari 12 tahun, itu kayak Batang pisang udah berupa jati, berubah jadi jati. Udah gak bisa dibengkok-bengkokin, susah setengah mati. Mau nakal-nakal, mau baik-baik. Makanya orang tua mesti ngerti, golden age, 0 to 12, 0 sampai 12 tahun. Investasi waktu terbanyak buat anak-anakmu. Jangan serahin pembantu. Jangan Anda tinggalin anak di rumah, sampai pembantu diajarin cari kutu. Anak-anak gini cari makan, cari makan gitu. Listen up. 12 tahun adalah waktu yang pendek. Tahu-tahu anak kita udah gede. Betul gak? 
Begitu remaja udah kenal pacar. Udah bisa naksir orang. Kunci pintu itu tanda berubahnya. Pengalaman gue. Udah mulai lampu-lampu diremang-remangin di kamarnya. Mama, mama mau beli lampu yang bisa warna kuning, pink, biru. Aduh kenapa nih anak? Pintu udah kunci. Lagu setel kenceng-kenceng. Apa sih lagunya? Gue soalnya nggak tahu lagu dunia. Katakanlah lagu gini. Apa ya? E, pokoknya ah gue nggak tahu. Gue bilang ini kenapa sih dengerinya lagu begini? Pokoknya lagu cinta-cinta. Apaan sih geli banget gue? Kan dia masih kecil ya kan? Saya pikir kita udah terlambat menyadari anak kita udah besar. Dia udah ngerti banyak hal. Udah gak ngambang dikasih tahu. Saya tuh minta hikmat sama Tuhan bagaimana ngadepin anak tiga ini. Puji Tuhan tuh anak saya tuh anak baik-baik gitu loh. Gak ada yang nakal ekstrim gitu. Tuhan tahu kali ya kemampuan saya nggak sanggup saya. Bisa gila. Udah mesti khotbah. Anak pendeta bandel. Padu mau gimana saya. Puji Tuhan loh anak saya tuh nggak aneh-aneh. Tapi tetap ada tantangannya guys. Saya minta hikmat sama Tuhan. Ini gimana anak saya Tuhan? Saya percaya Anda yang punya anak-anak remaja. Ngangguk-ngangguk dong biar gue berasa gue nggak sendirian gitu loh. Katakan saya butuh hikmat Tuhan. Ya. Yeah. Hikmat itu menolong kita menghadapi tantangan. Menemukan jalan keluar. Kreatif dalam berpikir. Anda yang kerja. Eh jangan nyontek karya orang lain terus. Minta hikmat sama Tuhan. Saya harus bikin karya apa. Saya kasih tahu, jadilah orang yang terdepan, jangan jadi orang yang fotokopi orang lain. Ah, tahukah Anda ke, ke apa kelebihan dari orang-orang yang terdepan? Waktu orang mulai kopi-kopi dia, kita udah duluan. Suami saya orang yang suka belajar. Dia selalu lihat-lihat gereja lain bikin apa, tapi kita nggak kopi mereka. Saya bilang, "Jo, just for knowledge, it's fine. Copycat no way." We have to have our own color. Kita masih punya warna sendiri. Kita harus belajar dari orang lain. Kita bukan super superman, superwoman. Tapi saya selalu percaya bahwa hikmat Tuhan terutama. Apa yang Tuhan mau buat gereja kita? Contoh. Tuhan taruh di hati saya waktu Jojo bilang, Henny, kita bikin gereja onsite yuk. Saya bilang, Tuhan, Tuhan berkenan nggak? Tuhan bilang gini, Jawab kebutuhan jemaat. Saya pikir kebutuhan jemaat apa? Tuhan bilang gini. Orang percaya gagal dalam tiga area ini. Gereja harus fokus di sini. Apa yang pertama? Marriage and parenting. Orang percaya banyak gagal dalam hubungan dan pernikahan. Kita harus jadi teladan di rumah sendiri. Amen. Yang kedua. Orang Kristen banyak gagal, nggak jadi saksi di dunia kerja dan usaha. Katanya kalau udah join bisnis sama sesama orang Kristen, waduh bocah lah. Jangan pernah join bisnis sama orang Kristen, berarti kan parah. Di dunia kerja, orang Kristen penuh kasih karunia, tanda kutip. Diskon kerja keras, kerja terlambat, pulang pagian, alasannya latihan. Apalagi kalau tahu bosnya Kristen, udah habis dikadalin deh. Telepon kantor buat konseling katanya. Fotokopi mesin buat bahan sekolah minggu katanya. Saya tekanin banget bagaimana kita harus terang di dunia kerja. Di tengah-tengah dunia usaha. Kita harus punya warna yang berbeda. Kalau orang buka bisnis buat cari cuan aja. Anak Tuhan buka bisnis untuk nolong orang. Amen. Yang ketiga. Tuhan kasih hikmat sama saya. Orang percaya itu banyak gagal dalam keuangan. Orang tuh miskin bukan karena nggak punya penghasilan. Orang miskin bukan karena nggak punya uang. Tapi karena tidak bijak mengelola keuangan. Jadi Tuhan mulai taruh tiga hal itu. Dari mana saya dapat itu? Dari hikmat Tuhan. Anda bukan jagoan, Anda butuh Tuhan. Apapun masalahmu, Anda harus punya waktu mendengar Tuhan. Anda harus jaga hatimu. Supaya Tuhan bisa menjatuhkan hikmat di hatimu. Cepat ya, dua poin bagaimana memperoleh hikmat. Pertama meminta seperti Salomo, Salomo doa minta itu. Yang kedua, hiduplah takut akan Tuhan. Karena waktu terbatas saya cut. 
Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau Anda mau dikasih hikmat sama Tuhan, Anda harus belajar hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan cuma di bibir, aku takut Tuhan, enggak gitu. Takut akan Tuhan itu nyata dalam setiap pertimbangan hati kita, itu dasarnya kebenaran firman atau bukan. Cara hidup kita itu sesuai kebenaran atau enggak. Orang takut Tuhan tuh kelihatan dari pertimbangan hatinya dan cara hidupnya. Yang terakhir, what keep us going? Orang-orang di sekitar kita. Friends bicara soal keliling kita. Yang nomor satu keluarga. Jangan melangkah tanpa support keluarga intimu. Keluarga inti bicara istri, suami, dan anak-anakmu. Banyak kali ketika kita berjalan, kita ngerasa istri kita terlalu lambat. Suami kita tidak nyam, tidak nyambung. Lalu kita maju sendirian di dalam Tuhan. No. Kita harus bersama-sama. Saya tidak akan pernah melangkah tanpa Jojo ikut dengan saya. Demikian juga Jojo dengan saya. Saya selalu menyertakan anak-anak saya terlibat. Saya selalu cerita sama mereka apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Kita harus punya komunitas di rumah yang support kita. Karena keadaan rumah menentukan kreativitas kita di luar. Menentukan ketajaman kita di luar. Jangan omong kosong. Kalau rumah tanggamu berantakan, pelayananmu tidak ada artinya. Bisnismu, uangmu tidak ada artinya. Karena rumah tangga adalah tempat di mana kamu sebenarnya menikmati hidupmu yang sebenarnya. Don't be a faking Christian. Jangan jadi orang Kristen yang palsu. Rumah tangga berantakan, tapi di luar kelihatan hebat, bahagia-bahagia. Jangan pura-pura bahagia. Ya. Kemudian, siapa yang Anda izinkan bicara buat hidup Anda? Orang-orang yang bergaul dengan Anda, menentukan masa depan Anda. Show me your friends, I'll show you your future. Orang yang bilang ini katanya unknown. Saya search siapa sih yang ngomong ini? Unknown. Tapi this is true. Banyak orang pelajari tentang kebenaran statement ini. Bahwa teman-teman kita menentukan masa depan kita. Amsal 13 ayat 20 berkata, Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang-orang di sekitar kita adalah suara-suara yang kita dengar. Pendapat kita yang akan mempengaruhi cara berpikir kita. Keputusan yang kita ambil akhirnya menentukan hidup kita. Dan yang luar biasa gini. Anda sering hangout sama siapa? Siapa teman-teman yang sering Anda minta nasihat? Bagaimana hidup mereka? Pastikan Anda tidak dengar dari orang-orang fasik kata firman Tuhan. Tidak ber- dengar dari orang-orang yang berdosa. Yang cara hidup mereka aja sembar- sembrono. Melukai Tuhan. Jangan duduk tukang- dengan tukang gosip. Tapi kata Mazmur 1 ayat 2, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Anda perlu nasehat. Jangan curcol sama teman yang nggak ngerti Firman. Dia akan bilang ini, gue lihat lu berantem mulu, udah cerai aja. Kenapa? Anak lu pacaran? Hah? Di kamar? Oh udah biasa. Anda harus dengar nasehat orang yang ngerti Firman Tuhan dan melakukan Firman. Banyak orang yang tahu Firman tapi belum tentu melakukan. Dengar nasihat orang-orang yang Anda tahu hidupnya berbuahkan kebenaran. Kelilingi hidup Anda dengan teman-teman yang membangun bukan yang melemahkan. Amsal 16 ayat 24 berkata gini, perkataan yang menyenangkan ada seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Balik ke keluarga, istri maupun suami, jaga perkataanmu. Jangan sadis sama pasanganmu. Kalau kamu pengen didengar, kamu pengen dicintai, kamu pengen direspek oleh pasanganmu. Jangan merendahkan, jangan menjatuhkan, jangan melemahkan pasanganmu. Justru engkau harus jadi penopang yang utama dalam keluarga. Saya akhiri, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati anda sering hangout sama siapa. Ngumpul ngabisin waktu sama siapa. Coba uji hidupmu. Hidupmu makin berkualitas, makin tajam, makin semangat. Atau malah jadi lemah, jadi mundur dalam iman. Malah gak mau pelayanan. Rumah tanggamu malah berantakan. Hati-hati ya, saya ngomong sama pengerja nih, semua dengar. Jangan pelayanan lebih daripada waktumu untuk keluargamu. Saya larang mereka pelayanan lebih dari dua kebaktian. Terima kasih loh. Bukan aku nggak tahu terima kasih. Terima kasih loh buat pengerja-pengerja Ici yang luar biasa. Melayani dengan hati. Tapi kalian harus urus keluargamu baik-baik. Keluargamu nomor satu. Staff saya kalau mulai WA saya malam-malam saya bilang, 
bilang ini kamu harus tidur. Kamu harus cuti. Kamu harus spend time with your family. Have time with your kids. Kita harus sehat. Jangan sampai ngumpul sama teman lebih banyak daripada kumpul sama keluarga. Itu nggak benar. Istri dan anakmu harus diurus. Suamimu harus diurus. Amen. Kalau Anda ingin bertahan, terus kuat di dalam Tuhan, pastikan Anda punya rumah tangga yang sehat, lingkungan yang sehat, yang membuat hidup Anda terus dibangun. Mari kita berdoa. Tuhan memampukan kami. Tuhan memberikan kasih karunia. Menolong kami untuk terus kuat di dalam iman, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami tidak mudah menyerah, kami percaya Tuhan pasti menggenapi janjimu dalam hidup kami. Bicara buat umatmu, bukakan telinga rohani mereka untuk mendengar Tuhan. Supaya mereka menemukan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka boleh menemukan visi dari Tuhan. Mereka boleh dipimpin oleh hikmat yang dari Tuhan. Dan mereka juga dikelilingi oleh teman-teman seiman yang akan menolong, menguatkan mereka. Keluarga yang menopang mereka. Terima kasih Bapak. Berkati umatmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya kita semua sudah diberkati firman Tuhan. Sampai ini Kristianus jangan lupa direnungkan dan dilakukan. Maka firman Tuhan itu akan memberikan hikmat, kemenangan, dan juga kekuatan. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan promo tentang merchandise tangan pengharapan. Di mana Valentine telah tiba. Saatnya kita berbagi kasih kepada orang yang kita sayang dan cintai dengan memberikan kado yang spesial buat mereka. Merchandise tangan pengharapan bisa menjadi salah satu yang sore bisa berikan kepada orang yang kamu sayang dan cintai. Di mana batik tangan pengharapan dan positif bayi TP kaos merchandise tangan pengharapan ada produk-produk terkini dengan model-model desain terbaru khusus untuk warna Valentine. Desain Valentine Anda bisa mengunjungi Dengan menghubungi kami Di 0813 Atau mengunjungi Toko online kami Di Tokopedia Shopee Dengan kata kunci tangan pengharapan Ada berbagai desain yang menarik dan terbaru Dan atau Anda bisa mengunjungi langsung Ke store merchandise tangan pengharapan Di gereja Impact Community Indonesia Moe Lantai P3 Anda bisa pilih size dan warna dan desain Sesuai dengan selera saudara Dan Anda juga bisa mencobanya tentu. Luar biasa. Dan Anda mengerti bahwa setiap kali Anda membeli merchandise tangan pengharapan, Anda tur mensponsori bagi pendidikan anak pedala Indonesia. Dan hadirilah ibadah online hari Minggu besok. Tanggal 5 Februari jam 9 pagi waktu Sibuian Barat. Di Youtube Henny Christianus dan Impact Community Indonesia. Di mana pasti kita akan diberkati. Di mana... Ibu Heni, Pastor Heni Kristianus akan menyampaikan firman Tuhan. Dan juga mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 11 Februari jam 6 sore. Dan hari Minggu depan tanggal 12 Februari jam 9 pagi Sebelum Barat. Firman Tuhan akan dibagikan oleh saya dan Heni. Dan ibadah hari Minggu depan dengan nuansa Valentine. Pasti kita akan menikmati suasana dan menumbuhkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan kepada orang sekeliling kita terutama pada keluarga yang kita cintai. Ataupun kepada pasanganmu. Dan juga adakan diadakan kembali baptisan air pada hari Jumat tanggal 17 Februari jam 5 sore. Waktu Bian Barat di Kelapa Gading. Bagi saudara yang rindu dibaptis sebelum dibaptis selam. Seperti Yesus dibaptis selam. Anda bisa segera mendaftarkan diri Anda untuk menjadi murid Kristus. Untuk meninggalkan kehidupan lama. Dan menjadi ciptaan yang baru. Matrai Tuhan akan bersama dengan saudara. Saudara bisa mendaftarkan diri Anda dengan nomor telepon yang ada di kaca. Maka kami akan segera memfollow up saudara. Dan juga bagi saudara yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Atau saudara sedang mampir kota Jakarta. Jangan lupa untuk hadir Gereja Impact Community Indonesia secara on-site. Di Moe Lantai P3. Ibadah setiap hari Minggu jam 9 pagi, jam 11, jam 1. Dan ibadah yud jam 3 sore. Dan juga ibadah 60 minute worship. Dimana kita menyembah selama 60 menit. Dan ada firman Tuhan singkat yang mengingkar kita setiap Rabu jam 7.30 malam. Waktu Sibuian Barat di Moe Lantai P3. Pasti kita akan dilawat Tuhan. Dan bagi saudara yang diberkati oleh ibadah Impact Community Indonesia ingin memberikan persembahan perpuluhan dan juga donasi bagi pendidikan anak pedala Indonesia 
sebagai ucapan syukur saudara kepada Tuhan di mana menyertai di sepanjang bulan Januari dan kita sudah ada di bulan yang baru ini Anda diberi kesempatan untuk memberikan persembahan perpuluhan dan juga donasi nomor rekening ada di depan saudara segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support persembahan dan donasi Bapak Ibu Saudara semua kami berdoa bersama benih yang sudah tabur Tuhan kembalikan berlipat kali ganda menolong mereka yang sangat dalam keadaan terpuruk dan juga Kerajaan Allah boleh disebar luaskan, terutama menjangkau banyak jiwa, memuridkan mereka menjadi seperti Kristus. Mari kita sebelum mengakhiri ibadah, kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga kami bersyukur untuk ibadah di mana Tuhan menyertai dari pertengahan, dari awal pertengahan sampai akhir segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa buat umatmu yang sakit, saudara yang sakit bisa meletakkan tangan saudara di dada. Engkau boleh melihat mereka semua dalam kondisi kurang sehat. Kami mau perintahkan segala sakit penyakit pergi dan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lah dokter segala dokter tabit segala tabit. Engkau lah penyembuh kami. Mari datang kerajaanmu untuk memulihkan keadaan kesehatan mereka. Dan kami mau perintahkan segala sakit penyakit. Kau gak punya kuasa lagi dalam tubuh umatmu. Sebab tubuh mereka sudah menyebabkan Kristus di mana Allah ada pada mereka. Saat ini mujizat kesembuhan boleh mengalir pada tubuh mereka. Sehingga mereka yang sakit sembuh. Mereka lemah kuat. Mereka dalam keadaan tidak berdaya, Tuhan boleh pulihkan. Berlangsung hari demi hari, waktu demi waktu, demi waktu sehingga mereka boleh kembali ke keadaan normal. Bahwa mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan. Bahwa mereka yang sedang membutuhkan modal usaha dan usaha sedang macet. Omset sedang menurun, Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan modal usaha, Tuhan memberikan kelancaran kembali sumber-sumber yang baru. Yang tidak terduga-duga sehingga akhirnya mereka bisa kembali punya perputaran ekonomi yang baik. Kami juga berdoa buat umatmu yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik, yang setia, sepadan, saling melengkapi yang dewasa. Hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bahkan buat umatmu yang sedang persiapkan pernikahan, Tuhan sempurnakan, Tuhan siapkan dana yang dibutuhkan. Bahkan hubungan antara kedua keluarga biar Tuhan tetap damai. Tuhan boleh hadir dalam pernikahan mereka. Dan mereka Tuhan pada waktu mereka setelah mereka Tuhan, Tuhan jaga. Sehingga pernikahan mereka tetap bisa dewasa, rukun. Dan bisa meninggalkan sifat kekanak-kanakan mereka. Bahkan buat mereka yang sedang membutuhkan buah hati, keturunan. Tuhan bukakan benih kandungannya. Tidak ada kegagalan dan keguguran. Bahkan mereka boleh dikaruniakan keturunan di tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat mereka... Yang sedang mengandung Tuhan jaga tumbuh kembang babynya di dalam kandungan sehingga tidak ada keguguran ataupun juga pendarahan sehingga Tuhan boleh menolong pada waktu 9 bulan boleh melahirkan dengan baik. Ibu dan anak tetap dalam keadaan sehat dan tidak cacat dan hamba juga berdoa buat umatmu yang sedang bergumul dalam rumah tangga biar Tuhan tolong dan jaga pulihkan rumah tangga mereka. Sehingga hubungan antara pasangan hidup boleh dipulihkan Hubungan antara kakak dengan adik boleh dipulihkan Hubungan antara orang tua dengan anak boleh dipulihkan Hubungan mertua dengan menantu boleh dipulihkan Hubungan sanak saudara boleh dipulihkan Bahkan hubungan antara pemimpin dengan bawaan boleh dipulihkan Di dalam nama Yesus ada damai secara Tuhan Kemampuan untuk bisa mengampuni Dan juga Tuhan bisa Bahkan boleh melihat musuh-musuh mereka diperdamaikan Hati yang mengampuni bisa Diberikan kemam untuk melepaskannya. Terima kasih Bapak buat mereka yang sudah memberikan persembahan, perpuluhan dan donasi. Tuhan hargai setiap benih yang mereka tabur. Setiap usaha mereka makin lancar karena mereka makin meningkat. Rumah tangga mereka makin harmonis. Bahkan setiap rencana mereka ada campur tangan Tuhan menyertai. Dan bahkan juga Tuhan boleh menolong kesehatan mereka supaya tetap prima. Dan mereka sedang dalam keadaan tertekat. Tuhan berikan kelegaan dan jalan keluar. Kami berdoa juga buat bangsa Indonesia. Tuhan jagai dan lindungi. Negara ini sehingga negara ini terus bisa maju. Boleh terus berkembang. Hikmat diberikan kepada pemerintah kami. Untuk mengembangkan dan memajukan setiap kota dan setiap daerah di mana mereka memimpin. Dan dicaukan kepada mereka sikap hati atau keinginan untuk merugikan negara dan bangsa Indonesia. Dan kiranya Tuhan juga boleh menolong agar... Indonesia tetap damai, tetap aman, punya toleransi yang tinggi satu dengan lain. Dan bahkan Tuhan boleh curahkan hujan pertobatan dan hujan keselamatan buat negara ini. Terjadi revival kebangan rohani 
bagi setiap kota demi kota dan pulau demi pulau yang ada di Indonesia. Bahkan juga buat negara di mana kami tinggal, kehidupan setiap umat mulai jadi terang dan jadi garam bagi lingkungan. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ngobrol berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan kiri, mengangkat karimu tinggi-tinggi, buat siap usaha berhasil dan studimu tidak ada yang gagal, dan siap rencananmu ada campur tangan Tuhan menyertainya, Kiranya Tuhan menghalaukan segala malah petaka, sakit penyakit dan marah bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah. Dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang hamba. Mematraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan, Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online weekend service. Jangan lupa mengikuti ibadah online besok jam 9. Dan bagi suara yang tinggal di Jakarta, Anda bisa hadir di kebaktian onset gereja MP Komite Indonesia di Moyen Lantai P3. Di ibadah jam 9 pagi, atau 11, atau 1 siang, atau jam 3 sore ibadah yud. Tuhan mengasihimu. Radi Sitorus Sejak September 2020 Aku mulai mengajar di pedalaman Dari yang sebelumnya Mengajar anak-anak kampung pesisir Papua Kini aku mengajar Anak-anak pedalaman Sulawesi Tepatnya di Dusun Bente Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah Rasanya seperti Aku sudah bersahabat Dengan kondisi pedalaman yang serba terbatas Air yang tidak Mengalir langsung di dalam rumah memasak menggunakan kayu bakar, mengambil sayur di hutan, dan mengandalkan sinar matahari sebagai sumber listrik. Akan tetapi, tetap saja, ketemui kendala baru di tempat baru. Perjalanan yang harus ketempuh untuk sampai di dusun ini penuh rintangan. Jalanan licin, terjal, penuh lumpur, serta pendakian yang cukup tinggi. Ditambah lagi, aku harus beradaptasi dengan cuaca dingin dan sering hujan. Penyakit diare, gatal-gatal hingga luka, dan sakit flu pun ku alami selama tiga bulan terakhir aku tinggal di sini. Belum lagi ketemui masih banyak anak-anak muridku yang terkendala dengan bahasa Indonesia. 
Dari sekolah berdinding tembok, berdinding papan, hingga kini tak berdinding pun sudah pernah menjadi tempatku mengajar. Bagiku, sekolah di dusun ini bukannya tidak berdinding. Sekolah ini memiliki jendela yang luas. Filosofinya untuk melahirkan anak-anak dusun bente yang pemikirannya without the box. Di luar dari hal-hal yang membatasi mereka, sehingga mereka pun bisa melakukan hal-hal besar di tengah keterbatasan hidup mereka. Tak banyak senyuman tergores dari wajah manis anak-anak di sini ketika pertama kali ku menginjakan kaki. Namun kini aku melihat senyuman mulai bermekaran, seolah anak-anak serta seluruh warga menyambut harapan baru yang hadir di dusun ini. Harapan yang akan membawa dusun Bente pada kesejahteraan hidup di masa depan yang dimulai dengan pendidikan. Halo, selamat pagi dari FLC Dusun Bente. Ada saya Bu Guru Rade dan partner saya Bu Guru Tri. Nah, jadi anak Yetu ini selain pintar di kelas, dia juga bisa membuat bakul yang terbuat dari daun. Jadi dari daun apa nanti yang akan kita ambil aja tuh? Daun nas. Nah, jadi dari daun nasu ini biasa dibuat jadi tas atau jadi tikar. Nah, jarang sekali anak-anak di kampung ini yang bisa membuat itu. Nah, dia itu salah satunya yang bisa menganyam juga. Jadi kita sama-sama akan ambil daun nasu dan kemudian kita akan jemur. Baru setelah itu dia akan dianyam besok. Daunnya itu ada duri-durinya banyak. Jadi karena ada durinya banyak, harus dibersihkan ya. Jadi ini dia anak murid saya akan mengajarkan cara membuat bakul kecil. Mereka biasa pakai untuk tempat penyimpanan ini dari daun nasu. Kemarin daun nasu yang sudah dikeringkan satu hari, sekarang kita akan buat. Ya, jadi ini dia bakul mini yang sudah dibuat sama Jetu ya. Jetu, terima kasih banyak Jetu ini untuk ibu kan? Ini dia bakul mini ini cuma makan waktu kurang dari sejam, jadi sangat mudah. Nah mereka biasanya buat yang besar. Kalau ini biasa untuk tempat taruh apa? Taruh garam. Taruh garam, taruh bumbu-bumbu baru pergi bawa ke ke kebun. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Dusun Bente, Donggala, Sulawesi Tengah. Helping people live a better life.